Relácií Maršru Teby. Čovat Gavan delegácia mi stema sa kartoz demokratickej republiky si istorie uli paktebi, keď sa mas gavat robi žurnalisti a maharadze, projekty sa autori na nalomice, chmis režisori, tamer Janie Šuli, čo je kachsené v čuen telefónis nombrevs, oraz ormoci odkmaz za tertmeti, odkmaz za tormeti, oraz ormoci odkmaz za tormeti, odkmaz za tormeti. Gavat sema emigracia sa da emigrantebze. Ovel sam šabac da hučabac, sagamo se uksidan švidam de. Ata schraz čudmet iz liste Berualši Ruseči mohta Moulena Romelmac Rusetis imperium tlijanova šeurgija sa apudzeli stored, am gare moebam šekmna sakartulus da garguli sahamci poebrio biz acht genis pirobebi. Tumca ez procesi rasak Irueliya Ertbaša Dardac Gebula. Uriatas Tromet Izeli Sakartolus Irueli Demokrate Uli Respubliki Šeknis sa jubileo Zeliya Gadecemaši kartueli istorikosebi am periodis istoriul paktebze i sa ubreben čuen dregondeli Gadecemist Umaria profesori Otar Džanelidze čuen guekneba čartuebit Skypeit Germani Dan Giorgi Astamadze kartsroes universitetis doktoranti romelic mušaob Sakartolu Germaniz urtiertobebis istoris Sak it khse atas khras tramet os da it khle bis periodi da chuen guak sa sebe parizidan chartwa Georgi Mamulia politologi historikos chagwertweba vitre chuen chartwa bs ganwa khortselev dbat onom otar moge salme bit titi madlopa kada tsema shimonat ila obisa twist da na da wit khot rom es tarike bi aris tresat nishnolovani aktualuri da is probleme bi romelits iko իմ էպոքի սակարտոլոշի իստորի ուլատ ու պոլիտիկ ուրատ տղեսած գամոց է վա չույնի սախամցի պոստույս, դա սազուկատո է պիստույս, այամիշ է սախեպ, որա նիշնոլոբակ, սինվոլուրի դատուրդույթ վինայիտան, շեսաբա� Եթ մոգես ալ մեպ ծաղամ շիտովիսա, ամ ծելիտա չի պիրոլ ատխեպիտա, գիլոցած սախալծել կոպելոքոս։ Մշիտովիան էր ատցտավարի։ Ես ծելի սայուբիլ է ոծելի է, այրդի սահոգում է սրուլ դեպը, մայշի են դրոմ հած սակարտո Հոլոտ ոզդեյուսի մայիսի, անդամոգ դեպլովիս գամոցխադեպիս դղեքի արունդա իղոստկած թարիղի Սայուբիլեղ, առամը թելից էլի ունդա իղոս Սայուբիլեղ, դատուրտուլին հավալի ունիս ձեպից, դա առամ խոլոտ, այս ունիսի Սակարտոլոս դեմոկրատիվ ռեսպուլիկիս իստորիիս է, առամ խոլոտ ամ ռեսպուլիկիս մեսվ է որտա սախել էպիս ուղտավ սապոպատ, առամ է այդ գեվանդելովիս սամսախուրշի ունդա չավակ են ոտ էս սայուբիլ է ոտ էլի դա միսի Ախալգազ դոբիս ծիախշի ու պրոմետած դամկի դրեպաս իմ շեգնեպիսա, ռոմ տավուսպլեպիսա տույս պսորլակ ոլտույս սխիրս, դա այս տավուսպլեպա իզլեպաս տորետ սախամցպովրորիս կանիտարեպիս շեսած լեպովաս մոնարքիս դամխոբի դան մալև է, հարդգեպ ոտա թուարա սախամցի պովրույի դամոգի դպրովա։ Արիկո մարդիվի, ուարոս ատղթուլի պերիոդի խոչ ուտմեծ լիդան թուրամետանդը դա շեմ գոմած, չերետի կծել դեպ ոտամ սոպլի ողոմի դա առաստաբիլուր գարեմուս, 
ასეთ პირობებში ით უფრო როცაც პოლიტიკური ძალების ერთობა არ იყო მაინც და მაინც თქვა თუ მტკიცე ქართულ სინამდვილეში ძნელი იყო სახელმწიფოური დამოკიდებულებაზე ერთბაშად გეფიქრა ამიტომ ეტაპობრივად უახლოვდებოდი ჩვენ ამ დღეს და ამას წინ უძღოდა ჯერ საკოორდინაციო ცენტრის ჩამოყალიბება ეროვნული ინტერპარტიული საბჭოს სახით შემდგომ ამ საბჭოს მიერ ეროვნული ხრილობის დაგეგმვა და მოწვევა და ეროვნულ მაყრილობა მაინც შეესწორეთის ეროვნული საბჭო რომელიც ფაქტობრივად 17 წლის ნოემბრიდან 18 წლის მაისამდე იყო ფაქტობრივად ქართული საქმეების ასე ვთქვათ მესოვრი და განგებელი პარალელურად იმისა რომ აქ არსებობდა დროებით ხელისუფლების ორგანოები ოზაკომის სახით და შემდგომ შემდგომ ამერიკაკავკასიის კომისარიატის სახით ხოლო კიდე სეიმის სახით ბატონო თარ ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებლებს გიუნტერ ეს არის ჰალტაგენის კოლექცია ია მე ავტორი რამდენად მართებულად თქვი და ეს არის გერმანული მისია საქართველოში ექსკლუზიური უფლებით ჩვენ ვიდრე გიორგის ჩავთავდეთ ასტამაძე მოგვაწოდა მე მინდა იმიტომ რომ საავტორ უფლებები იყოს დაცული იმიტომ რომ გიორგი მოიპოვა ეს მასალები გერმანიაში და ფიქრობ რომ ეს არის უნიკალური მასალა იმ ინფორმაციის შესახებ თუ რა ხდებოდა მაშინ საქართველოში და რა ურთიერთობები იყო საქართველო გერმანია შორის ვინაიდან ამ თემასთან დაკავშირებით არის არაერთგვაროვანი მოსაზრებები და აი თქვენი შეფასებები გვაინტერესებს დღეს რამდენად მნიშვნელოვანია ის რომ ამ კლევრები იძიებენ ინფორმაციებს სხვადასხვა ქვეყნებში გიორგი მამულია მუშაობს ახალგაზრდა სულიათ ახალი თაობის წარმომადგენელი გიორგი ასტამიძე და ასტამაძე მდიახდა ეს არის მისი სამებელი ფაქტი ვინაიდან ხოლო ერთეულები არიან რომლებიც ევროპაში იძებენ ახალ წყაროებს ინფორმაციებს და რომ არა ეს დოკუმენტები ჩვენთვის მაინც ბუნდოვანი იქნება 1918-21 წლების ისტორია მისი შედეგები ვინაიდან ამ ისტორიის ასე ვთქვათ შეფასებები ხშირად არაერთგვაროვანია წინააღმდეგობრივიც კი ისტორიკოსთა შორის რომ არ თქვათ საზოგადოების სხვადასხვა დამოკიდებულებებზე აი ამის შესახებ ძალიან საინტერესო თემებია წარმოდგენილი ფოტო რეპორტაჟი სახით და თქვენი ხედვა გვაინტერესებს ვინაიდან როდესაც თქვენ ახალ თაობის ისტორიკოსი ბძანდებოდით იმ პერიოდში იყო თქვენზე ალბათ ეწოლა რომ ტაბუირებული ყოფილი იყო ეს ინფორმაციები და ეს ხოლო და ხოლო და ემიგრაციაში იწერებოდა ხო ნამდვილი ინფორმაციები და თქვენი ასე ვთქვათ ცუდოვმაც უფრო ევროპისკენ მიდის რომელიც უფრო დაასაბუთებს აი ამ ისტორიას ჩვენს ისტორიას რომელიც გამოცდილება იქნება დღევანდელობისთვის ძალიან დიდი თქვენ ბევრ საკეთ შევხედ ერთბაშად და მოდის მიყვეთ თანამდებობით დავიწყოთ გიორგი ასტამაძე და მოარესაც ნიჭი ერი კაცით იმედის მომცემი მკლევრით რომელსაც ახლოს ვიცნობ და ვიციის მასალაც რომელიც მან გამოაქვეყნა ძალიან საყურადღებო და საინტერესოა და ეს პირველად ხდება რომ აი ვთქვათ მისი ავთენტური ავტორის მითითები თორო ზოგიერთი ეს სურათი ისედაც ქვეყნდებოდა აქამდე და ახლა ადლობა ღმერთს ყველაფერი მოიცა თავის ჩარჩოში ძალიან კარგია ეს კიდე ერთხელ გვაჩვენებ თუ რამდენად აუცილებელია დამატებითი მასალების მოძიება სხვა უცხოეთის არქივებში. ქართული მასალა, მადლობა ღმერთს დღეს მოგვეპოვება, არსებობს უნდა ითქვას რომ ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში ბევრი ამ გაკეთდა, დაიწერა, გამოქვეყნდა, მაგრამ არ არის საკმარის. აუცილებელია დამატებითი ძალების ახალი ენერგიის ჩართვა ამ საქმეში და მით უფრო უცხოეთის არქივებში და ასეთ პრეს მასალების მოძიება მოშველება იმისათვის რომ გაფართოვდეს ჩვენი ცოდნა და წარმოდგენა იმ შესახებ რაზეც უკვე საუბრობთ ამ საკითხის შესწავლა როგორც გითხარით ბოლო აი 25 წლის განმავლობაში უფრო ინტენსიურად წარმოიშვა მაგრამ მანამდე რა თქმა უნდა ინტერესი იყო მაგრამ რთული იყო უაღრესად თუ დაწერილი რაიმეს უნდა ტენდენციურად დაგეწერა იმ 
ჩარჩოებში უნდა მოქცეული ყავი, რომელსაც რეჟიმის იდეოლოგია ითვალისწინებდა და და აი მე მახსოვს ერთი ფაქტი, როდესაც პირველად მომეცა შესაძლებლობა გავცნობოდი 1921-21 წლების დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდულ პრესას, აი რა რა ვითარება იყო მაშინ, თუ გინდა და გაზეთი წაგეკითხა, უნდა მიგეთითებინა მაინც და მაინც რიცხვთან ერთად თარიღთან ერთად ხო გვერდი რომელ გვერდზე გაინტერესებდა მასალა მომდევნო გვერდი შეიძლება არც რა ეკითხებინათ არ მოეცათ უფლება აი ასეთ ასეთ პირობებში ვიწყებდით თქვენ ამ საკითხს ანუ ბიბლიოთეკაში ეს ყველაფერი იყო ბიბლიოთეკაში სპეც ფონდში სპეც ფონდი არსებობდა იქ იყო დაცული ეს მასალა და აი ამ ფორმით ხდებოდა თქვა თვისი გაცნობა არქივებში თუ რამეს ვთქვათ მოიძებდით საინტერესო მასალას ამას ამოწმებდნენ და ისე გამოგატანდნენ თუ მისაღება ჩათვლიდნენ რომ ამის გამო ქვეყნება შეიძლება და სხვა და სხვა და ძალიან რთული იყო მოკლედ მაგრამ ადლობა ღმერთს ეს ყველაფერი უკან დარჩა ახლა წარუსადნოვითი ბაზა მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და მეტი შესაძლებლობა უფრო ვთქვათ ობიექტურად წარმოაჩინოთ ხა ერთი და მნიშვნელოვანი აი ეს წელი საიუბილეო ამ კუთხითაც უნდა ფართოდ გამოიყენოთ ჩვენ უნდა ახალისტეს ეს კვლევები სხვანაირად არ იქნება და უფრო პოპულარულ ხასიათის ნაშრომები უნდა დაიწეროს სამეცნიერო ხასიათის მონოგრაფიები უნდა გამოიცეს და რაც მთავარია უნდა ითარგმნოს ეს უცხო ენებზე რათა უცხო კითხველსაც უცხო საზოგადოებასაც მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს აი 1920 წლების შესახებ ეს არ იყო უბრალო 3 წელი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან ესეთი ფუნდამენტური პერიოდი ეს იყო აფხაზეთის თემაც იკვეთება ვინაიდან ეს უცხოთია არა მხოლოდ ყველა ის პრობლემა რაც თქვა დღეს ვიდგას ჩვენ აი იმ პერიოდშიც ედგა იმ ახლად შექმნეს სახელმწიფოს და უნდა ეთქვას რომ ბევრი რა მათ მოაგვარეს ეთნიკური უმცირესობა და შორი ჩვენზე უკეთ ვიდრე დღეს ამას ვახერხებთ ჩვენ და ესეც ესეც უნდა გაშუქდეს და ესეც უნდა ითქვას ხა რა შეეხება თქვენ მძანეთ რომ დამოკიდებულება არის სხვა და სხვა გვარი და ასე არის იმიტომ რომ გადმოგყვა ჩვენის საბჭოთა პერიოდიდან ინერციით შეფასების მომენტები აა ის ძალა სოციალ-დემოკრატიას გულისხმობ მენშევიკებს ეგრეთ წოდებულს რომელიც აღმოჩნდა ხელისუფლების სათავეში მათ არ მიუტაციათ ხელისუფლება ის გართველი ხალხის სახელით მოვიდა ხელისუფლებაში მართალია თუ რამე წელს ხოლო ეროვნულ საბჭომ გადაწყვიტა დამოუკიდებლობა მაგრამ იგი ეროვნულ საბჭომ მიიღო მე გადაწყვეტილება რომ დამფუძნებელი კრებების არჩევნები ჩაეტარებინა და ამ არჩევნებში გაიმარჯვა იმ სოციალ-დემოკრატია ამას ვერ გაექცევი ვერსად მოგწონს არ მოგწონს ეს ფაქტია და კიდე ერთი არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ მარტო სოციალ-დემოკრატიული არ უნდა ვეძახოთ ჩვენ იმ უნდა მარტო მენშევიკური არ უნდა ვეძახოთ 1920 წლების პერიოდის ხელისუფლებას და რატომ იმიტომ რომ თავდაპირველი მთავრობა პირველი რესპუბლიკისა იყო კოალიციური პრინციპით შედგენილი და იქ სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. ეს ძალიან საყურადღებო გამოცდილება, რომელიც მეერე ატომღაც მივიწებულ იქნა. ეს მომენტი უნდა გავითვალისწინოთ და კიდევ ერთი. ლეონდელი საიუბილეო წელი უნდა გამოიყენოთ ჩვენ იმისათვისაც, რომ ქართულ ემიგრაციაში ჯერ კიდევ შემორჩენილი თქვაც დაპირისპირება სოციალ-დემოკრატების, ეროვნულ-დემოკრატების და სხვათა შთამომავალთა შორის რაღაცნაირად იქნება ბოლომდე დაავძლიოთ და ყველას თავის უნდა მიეგოს ეროვნულ-დემოკრატიაც, სოციალ-დემოკრატიაც, ფედერალიზაციაც, ესელსაც, ვინც მონაწილეობდა იმ წლების ასეთვაც სახელმწიფოებრივი შენებლობაში და იმ წლების ისტორიის შექმნაში. დეხა ბატონო თარ ჩვენ შემოგვიერთ და გერმანიიდან გიორგი ასტამაძე Carlos Ruiz Universidad Carlos Ruiz Universidad is doctorante Georgi Mushaobs Sakartvelo Germanis urtiertobebis istoriis sakitxebze 1918-1921 tsebis periodi Georgi mogesavmebi didi madloba rom gadatsemashi monatsileot და ეს ჩვენთვის გამარჯობათ გამარჯობათ მადლობა მოწოდისთვის თქვენ ჩვენი აღმოჩენა ხართ ვინაიდან ბატონმა ოთარმა მოგვაძებნინა თქვენი თავი ვინაიდან ეს არის ძალიან დიდი სამსახური ჩვენი ქვეყნისთვის წარადგინოთ დასავლურ აკადემიურ წრეებში საქართველო აი ამ პერიოდში რა პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე ვინაიდან ეს თემა არის როგორც ემიგრანტები ეს მიერ უცხოეთში კლევით საგნა 
ერთ გამხდარი დღესაც აქტუალურია როგორც საქართველოს ისტორიკოსებისთვის ასევე უცხოეთში მათი შთამომავლებიც იძიებენ ბევრი ინფორმაციებს და თქვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამის წარდგენას სამეცნიერო თვალსაზრისით ზუსტად აი ამას აქ მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში აა დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დაინტერესებისათვის თემა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის მოგეხსენებათ საქართველო შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული 1450 წლიდან მოყოლებული მოკლებული იყო სახელმწიფოებრიობას და საუკუნეების განმავლობაში გაყოფილი იყო ორ ნაწილად 18 საუკუნის ბოლომდე ოსმალეთისა და სპარსეთის იმპერიების გავლენის სფეროებად. 19 საუკუნიდან მოყოლებული კი იგი მთლიანად შედიოდა მისი ცალკეული სამეფო სამთავროები და ექვემდებარნენ რუსეთის გავლენას, ვიდრე 1918 წლამდე და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენამდე დაახლოებით 4-ს 20 წლია, 4-ს 20 წლიანი წყვეტის შემდეგ. შესაბამისად ეს მოვლენა შეუძლებელი არის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არ იყოს და ნუ ჩვენი მოვალეობა ისტორიკოსების ახალი თაობის ისტორიკოსების არის მაქსიმალურად ობიექტურად და რეალისტურად წარმოვადგინოთ ამ საკითხის კვლევა რაც შეეხება დასავლეთის ისტორიოგრაფიას ამ საკითხთან დაკავშირებით გერმანულ ქართულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით არსებობს ნაშრომები თუმცა ცნობადობა არ არის მაღალი პირდაპირ რომ ითქვას მე ჩემს უნივერსიტეტში როდესაც საც წარვადგინე ეს თემა რამდენიმე კვირის წინ ჩემი ხელმძღვანელის გარდა ასე რომ ვთქვათ კვალიფიციური კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით ის მეგოდა აქ ის მომენტიც არსებობს რა თქმა უნდა რომ უნივერსიტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ჩემი უნივერსიტეტი უფრო ტექნოლოგიური მიმართულებების არის და ისტორიკოსები ტექნიკის ისტორიის საკითხებით არიან უფრო დაკავებულები ვიდრე პოლიტიკური ან დროის ისტორიისა მაგრამ მაინც სხვაგანაც მაღალი ცნობადობა სამწუხაროდ ამ საკითხს არ აქვს შესაბამისად ჩვენი მუშაობა პირველში ამ მიმართულებითაც იქნება მნიშვნელოვანი რომ როდესაც დისერტაციის თემას დავამთავრებ, პროექტს დავამთავრებ, ეს კი მოხდება ამ წლის ბოლოს ან შემდეგი წლის დასაწყისში, მინდა რომ აუცილებლად გერმანულ ენაზე გამოუცე ეს დისერტაცია და შემდეგ აუცილებლად რა თქმა უნდა ქართულადაც, რადგან პირველ რიგში ქართველენოვანი მკითხველისთვის არის საინტერესო ეს საკითხი იმ რადგან ჩვენს ქვეყანას ეხება რაც შეეხება დასავლეთის ისტორიოგრაფიას თუ ეს გაინტერესებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს რამდენიმე კვლევა პირველი კვლევა ეკუთვნის 1918 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით გერმანიის სამხედრო მისიის შემოსვლასთან დაკავშირებით პროფესორ ვინფრიდ ბაუმგარდს რომელიც ჩემი ნაშრომის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია ცოცხალი არის ეს პროფესორი და ათას ახლა 2018 წლის ივნისში საქართველოსაც ეწევა როდესაც აღნიშნული ივნის აღნიშნულ თვეში 100 წლის იუბილე აღინიშნება არის ასევე კიდევ ერთი ავსტრიელი ისტორიკოსი ვოლფ დიტერ ბილი რომელსაც 1918 წლების პერიოდზე გამოცემული აქვს მონოგრაფია ორტომეული კავკასიის პოლიტიკა შუა ევროპული სახელმწიფოების პოლიტიკაში ასე რომ ვთქვათ ანუ გერმანიის ავსტრიის და თურქეთის საგარეო ურთიერთობები კავკასიასთან მიმართებაში და მესამე ავტორი არის ვერნერ ციურერი რომელმაც 1918-1920 წლების პერიოდზე გამოსცა ასევე მნიშვნელოვანი ნაშრომი აი ეს არის ძირითადად ასე რომ ვთქვათ დიდი მონოგრაფია ფიები რა თქმა უნდა არის კიდევ უამრავი სხვა პატარა სტატია და ასე რომ ვთქვათ სხვა ნაშრომები მაგრამ ასე ძირითადი საბაზისო ნაშრომები აი ეს არის ამ პერიოდთან დაკავშირებით გერმანულ ენოვან სამყაროში არსებობს ასევე ინგლისურ ენოვანი ლიტერატურა რიჩარდ ჰოვანის იანი პირველ რიგში უნდა ვახსენებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თქვენ როგორ ფიქრობთ გიორგი ეს მონოგრაფიები შეცვლის საქართველოს 
ایام پریودیس استوری از رات چون ویتیت خم در رات هریس مختص اولی تون داد امیگران اولی لیت ارات اولیس تو استوگر استوریوگرافی س مساله بیت آن تنها مترو اکل و بیت که راس شد سواشی راس کولیس خوب آنو راحت گادا پست با پاک از شه پس به بیت وی تون استوری کسی پاک به بیتیم برو و از دروس هریس پاک به بیت هریس قارب صد نه بیز بازم رومی زالیم نیش نوآوانیه است. آره ولی شاید پس هم به بیست کریتریوم بیست داد که نیست راست خم متخم بید. رات که ما اون دا گان سه کوتره بیت ساکارتولوشی. اون دا راحت سه بیشی چالوس مدالیت دامو کی د دامو کی د بوله با تون دا ساتس خراس ترامتی اوت در تیت لبیس دموکراتی اولی رеспوبلیکیس تاورو بیس میمارد. راست بگو کولیش نکته دیگر. ای گه توی تخلا ساکارتولوشی آرسته بابس داری تارمود گنه بی آر خلاص زالیان خشیرات کسمنی ات کوئن سالباتروم اسنی خونن منشی وی که بی رامگا قبولشی وی که بیسکان مات سامشو بلو آرو قرداد شم تخوی تو بام مویت است اما وقتی دبلوبا مات اولیا دار ایتالیا پیش بیرون بوده بی خونه نیلیا چاو چاو از زستان داشتیم دکتر داشتیم اسرائیل است چه مخالی به بولی استاندارد ولی پرزه بی رات اتاس چر میمونیس منیا مگر ما از سینام دل از آرشه سبم تا اسوند شهید شدوس اس کل به چه میت دا سخو بیت ساکارتولوشی ثابت نیرو تا خالی تا ویز بهوری استوریکوسی مشه آب سام ساکت خنده داغوشی رو بید استورت اوبیکتور رو بیس مت نکل بی اوبیکتور رو بیس اما غالبا از ماینس گاوت از سامسا خورس. از تاورو باس رات شه خب، چون از ماشین دلم تاورو باس سوییال دموکرات هست. از آدمیانه بی، ای باتونیو تاریان بودا، روم چاورت موکاری خوری، روم ეს არ იყო რაღაც ესეთი ცალკეული რომელი მე ერთი პარტიის მიერ მოპოვებული დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ ეს იყო ნამდვილად მომწიფებული მაშინდელი პოლიტიკური ელიტის სიმწიფის ერთ-ერთი გამოხატულებაც მაგალითად აი გერმანიის შემოსვლა კავკასიაში 1918 წელს არ იყო სოციალ-დემოკრატების დამსახურება ასე რომ ვთქვათ ეს იყო უფრო მემარჯვენე პოლიტიკური ძალების აი მაგალითად გერმანიაში მყოფი کارتولی لگیونی استام سخوره و روملا مات ساکارتولو گاهس نس گرمانول پلیتیکوره لیتا سات از خراس تو تخمت چید مت لبشی تا اینا پیرو به بیش کم نسیم میستی سر مات از خراس ترامت زلز شه مسولی خونه نیستی نس ساکارتولوشی تا پیرو ولاد پاکتی ورد البته آنتی کورو بیس پریودی دن مخول پولی رو دست چربرد زنی مدارس از شاویز خویس پیرو چی کالا که بیده شم دگرو مایل بی خونه کاوکاسی اشی تاوسی گارنیزونه بی تانی شم دگرو پل بی کاوکاسی اشی آرگو پل تا گرمان یا ای خوب ایرانی که فنام روملی تا سر رگورت ساخت اون تیپو ایمپری ساخت شم ویدا کاوکاسیش اس کیت زیلات کارتولی لگیونی است اما سخور باریس گیورگی ماتشابلیس میخائیل زرتلیس لئو کرسل دیستماتی ثانم برزول بیس مگرام رو دست کاوکاسیش شم وید نه مات آرنایری اسر اون دکات کاوت خو بیز سر کنیت تا پریم بیاش که میل ایم استند کاوشی رو بیترم آدگیل آدگیل زه ساکارتولوشی خویل از گاولنیانی زالا منش سوییال دموکرات بیخونه استورت دا مات کدا بارس گرمان الکتان اوتیر تو با اخماره بودنن تا آسیشم دک آنو از پلیتیکوری سیمپیس نشانی خو دیگه راست شد سولیست که این اطلاعاتیا گرمانو سازوکاتو و شیعه آدمی اورت رایب سوگولیس ما برام دنده نیشن ولوانیا این اطلاعاتیا راست ساکرتولو دان گایتانه تیک که نام شم تو آواشی دا ایس راست چه میتان ساکرتولوشی گرمانو لیت آرو بیدن ایم مساله بیدن رومل سات ایلو دبا گانساک اورت رایبیت استوریکس هبی ایلو دبیان آم است دام سازوکاتو بیست دا چه اینترس سوایس پاکت بی گانس خواب بولی ما ولی نبی. شد سلیت البته پیروزیشی وقت دبیت از شاید سال دسترم تنها با دو با ما ولد است. ام ساکت خیس گارشمو ساکارتولوس گارشمو زوجادت. 
ინფორმაციის გაცვლა მაგალითად ქართული წყაროების გამოყენების საშუალება მაქვს ენიდან გამომდინარე რადგან ქართველი ვარ ასევე გერმანული წყაროების გამოყენების საშუალება მაქვს რადგან გერმანული ენა ვიცი და შესაბამისად თქვათ ეს რაც ევროპელ მეცნიერების შემთხვევაში ნაკლებად მოსალოდნელია რომ მე მომ ქართული იცოდეს შესაბამისად ეს თქვათ შეიძლება იყოს დადებითი მოვლენა ჩვენთვის ბუნებრივია ზოგადი ცნობადობის ამაღლება ქართული ქართველი მკითხველისთვის სწორი და მიუკერძოებელი ინფორმაციის მიწოდება 1921 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით და 2011 წელს ასევე სასურველი იქნება რომ ძალიან კარგად და დადებითად აღინიშნოს 10 წლის თავი დამოუკიდებლობისა ეს მნიშვნელოვანი არის ორი ივნისში ტარდება როგორც უკვე აღონიშნე 10 წლის იუბილე რომელსაც სხვადასხვა ორგანიზაციები და მეცნიერები უკეთებენ ორგანიზებას ამ საკითხით დაინტერესებული ადამიანები ასევე კარგი იქნებოდა თუ კი უშუალოდ სახელმწიფო დონეზეც მაღალ დონეზე მოხდება ამ ღონისძიების ჩატარება რადგან ეს არის საკუთარი ისტორიის პატივის ცემა პირველში და ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიის რომელიც ფაქტობრივად შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული ჩვენ არ გქონდა და დავიბრუნეთ მოიპოვეთ სადღაც 400 წლიანი წყვეტის შემდეგ და ამ ხი პოლონეთის კარგი მაგალითია რომ მათ ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტი აქვს და ამით აჩვენებენ მსოფლიოს იმ ისტორიას რაც ძალიან გზავსია ჩვენს მოვლენებთან და გიორგი აი პარალელები რომ გავლოთ თანამედრო ვე ყოფაზე პოლიტიკური და ისტორიული აი რა ხედვა გაქვს თქვენ დღეს ამ კონტექსტში საინტერესოა ვინაიდან აი ისტორიკოსებიც ხშირად საუბრობენ რომ იგივე გამოწვევები აქვს საქართველოს დღეს და ბატონმა ოთარმა აღნიშნა რომ მაშინ უფრო ეფექტური სტრატეგიაც კი ქონდათ ჩვენ პირველ ასე ვთქვა დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობას ვიდრე დღეს არის გარკვეული სისტემები შექმნილი პარალელებს გულისხმობთ პირველი რესპუბლიკის მთავრობას და დღევანდელ ბრძოლასთან კავშირებით ზოგადად კვლავ გრძელდება ხო მეს ბრძოლა თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობისთვის აა დია მეორე მხარე ასე რომ თქვა ეს პარალელები იგივეა აა მოპირდაპირე მხარეს ისევ რუსეთი არის მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში ვიტყოდი რომ მაშინდელი ხელისუფლება მიუხედავად იმისა რომ ახალგაზრდა იყო და მას 25 წელი საერთოდ არ ქონია იმისთვის რომ ჩამოყალიბებული იყო და გაზრდილი იყო ასე რომ თქვათ გაცილებით უფრო კვალიფიციურად იბრძოდა და გაცილებით უფრო კვალიფიციურად საქმიანობდა ქვეყნის შიგნით მაშინდელი შესაძლებლობების პირობებში ვიდრე ჩვენ ჩვენი დღევანდელი ან 30-ანი წლების ხელისუფლებები აკეთებდნენ ეს არის სა საკმაოდ ცუდი ფაქტი რადგან 10 წლის წინანდელი ხელისუფლება როდესაც დღევანდელ სჯობია ეს რა თქმა უნდა კარგი ვერ იქნება მაგრამ ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები პირველებში რა მიუხედავად იმისა რომ რუსეთის იმპერია იმპერია იყო კლასიკური გაგებით ასევე იყო იქ წნეხი ამის მიუხედავად პოლიტიკური ცხოვრება რუსეთის იმპერიაში განსაკუთრებით 19-ე საუკუნის ბოლო პერიოდიდან მოყოლებული არსებობდა რუსეთის იმპერიაში იყო სათათბიროები სათათბიროს წევრები იყვნენ აის ხსენებული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერები ჩხენკელი გეგეჭკორი ჩხეიძე და ესენი იყვნენ უმაღლეს თანამდებობებზე მთელი რუსეთის მასშტაბით და მათ დიდი პოლიტიკური გამოცდილება ჰქონდათ ისინი ფაქტობრივად საერთაშორისო ევროპული დონის ცნობადობის თვალსაზრისით ევროპული დონის სოციალ-დემოკრატები იყვნენ მათ პირდაპირი კავშირი ჰქონდათ მაშინდელ ლიდერებთან ჰიუსმანსთან მაგალითად ანდერველესთან და ასე შემდეგ განსხვავებით 30-ანი წლების პოლიტიკური მოღვაწეებისგან საბჭოთა კავშირი იყო დახშული სიურცე დახშული ჩაკეტილი ქვეყანა რუსეთის იმპერია არ იყო ასეთი მიუხედავად თავისი ნაკლოვანებებისა რუსეთის იმპერია მისი ელიტა 
ევროპის ევროპული ელიტის ნაწილი იყო ასე რომ თქვა. ხოლო საბჭოთა კავშირის არა. შესაბამისად აი ეს პოლიტიკური ჯგუფი ეს ელიტა რაც მაშინ წარმოიქმნა საქართველოში ეს ამის შედეგი იყო. ხოლო საბჭოთა კავშირში რა ჯგუფიც წარმოიქმნა ის საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური სისტემის შედეგი იყო. შესაბამისად აი განსხვავებები რაც მაშინ მოხდა რომ ასე ფაქტობრივად ორ წლის ნახევრის განმავლობაში უამრავი ომი გადაიტანა ქვეყანამ და დამარცხდა მხოლოდ ბოლო ომში, რომლის შემდეგაც დაიკარგა დამოუკიდებლობა ისიც ბრძოლის და დიდი წინააღმდეგობის შემდეგ. ეს ჩვენთან 90-იან წლებში სამწუხაროდ სხვანაირად განვითარდა. 90-იან წლებში ჩვენ შიდა აშლილობა მივიღეთ ქვეყანაში ნაცვლად იმის რომ კოორდინირებულად დაუპირისპირებოდით საგარეო საფრთხეს და აი ეს არის ძირითადი განსხვავება მაშინდელ და 90-იანი წლების საქართველოს ხელისუფლებებს შორის კვალიფიკაცია აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განსხვავება ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვა აქვს ჩვენს მსმენელს გიორგი გესმის ჩვენ დიახლა მე გიკანახებთ ვინაიდან თქვენ ტექნოლოგიურად ვერ გაიგებთ მსმენელის შეკითხვას მოგესალმები დიახ გისმენთ დიახ დიახ მოგესალმები მე და ესე ძალიან მაინტერესეს ესე მე გიორგისთან ესე გი მაგ ესე დი კითხვა რო მიუხედავად იმისა რომ ესე გი დიდი ილია ჭავჭავაძე აი ესე გი ანა სულ სრულყოფილად გასაულა და ესე გი არ მიიჩნევს და ესე გი მე აი მიუხედავად იმისა რომ ნოვე ნია ევროპაში გერმანიაში გაისწავლოდა რა გასთან ამ ხელა თუნესი აკრიტიკებდა ხო და ასე თუ ისე გიდეთ ერთი რა იყო თუ არა აი გიორგის კითხვა იყო თუ არა მაშინ დელი მთავრობა ის 2013 თვე ესე კი ეროვნული სულის კვეთების და რამდენად იყო ესე ეროვნული სოციალ დემოკრატიული იყო და გადაამისა კიდე გი ისე უკითხვით მინდა ესე ნა რა მიმართობის დემი და თუ არა რელიგიურ ყოფა ქართველი მართმადებლური ესე ეკლესიების მიმართებაში ხარმა ყურადების მადლობა გიორგი ესეთი შეკითხვა იყო რომ მაშინდელი მთავრობა განსხვავებული მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა 23 თვე იყო თუ არა ეროვნული მთავრობა პატრიოტი მთავრობა და დევნი და თუ არა რელიგიას ხო როგორც გავიგე მართმადიდებლურ რელიგიას ეს მთავრობა რელიგიას დევნი და თუ არა ეს იყო შეკითხვა დია და პირველი იყო რამდენად ეროვნული იყო ნუ მიუხედავ პარტიები თვითონ პოლიტიკ ორი პარტიების წარმომადგენლობა და თავთავრობა რამდენად ეროვნული მთავრობა იყო. აი ეს შეიძლება იყო დასმული. თავრობა იყო არჩეული ხალხის მიერ, შესაბამისად ის ყველანაირი კითხვის გარეშე იყო ეროვნული. თავრობის წევრი ასევე არა უშუალოდ მინისტრთა კაბინეტის, მაგრამ დემოკრატიებში მართველ ძალად ითვლება ასევე ოპოზიცია, ხომ რომელიც პარლამენტში. ოპოზიცია მაშინ იყო სოციალისტ ფედერალისტური პარტია და ეროვნული დემოკრატიული პარტია. ეს ყველა პარტია ერთად განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ძალიან შეწყობილად მოქმედებდა და ერთმანეთთან დაპირისპირება არ იყო ისეთი, როგორიც შემდეგ ემიგრაციაში წასული შემდეგ გახდა. ეს ყველანაირი ზედმეტი ასე რომ თქვათ ჯელობის გარეშე ეს ემიგრაციაში გამწვავდა დია ემიგრაციაში გამწვავდა იმიტომ რომ ამას თავის მიზეზები ჰქონდა დამოუკიდებლობა დაკარგა ქვეყანამ ამან გამოიწვია უკვე ადამიანების მხრიდან ერთმანეთზე გადაბრალების მცდელობები და ასე შემდეგ ეს როგორც ხდება ხოლმე რომ არ მომხდარიყო ეს დამოუკიდებლობის დაკარგვა მაშინ არ გამწვავდებოდა ეს სიტუაცია ასე ძალიან რა კითხვას რომ დაუბრუნდეთ რა თქმა უნდა სოციალ-დემოკრატიული პარტია ეროვნულ დემოკრატიულთან და ფედერალისტებთან ერთად ანუ მაშინდელი მართველი ელიტა იყო ძალიან პატრიოტი და მაქსიმალურად ცდილობდნენ ყველაფრის გაკეთებას შესაძლებლობების ფარგლებში მსოფლიო ომის პირობებში ეკონომიკური სიდუხჭირის პირობებში არა ბიუჯეტის და არა ფინანსების პირობებში არა იარაღის პირობებში ყველაფერი სცადეს რომ მაქსიმალურად გაეკეთებინათ საკუთარი ქვეყნისათვის ბევრმა სიცოცხლეც გაწირა 1924 წლის აჯანყების დროს არ დაგვავიწყდეს ეს აჯანყება პირველში სწორედ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ორგანიზებული იყო საქართველოში. ხოლო რაც შეეხება რელიგიის რელიგიასთან დაკავშირებულ კითხვას, პარტიის ლიდერების შესახებ ცნობილი არის რომ ისევე როგორც ბევრი მაშინდელი მემარცხენე, ესენი არ იყვნენ კლასიკური გაგებით რელიგიური და მორწმუნე ადამიანები, მაგრამ სახელმწიფო იყო ძალიან ჩვეულებრივ რელიგიურ 
საკითხებთან დაკავშირებით რელიგიური თავისუფლება არსებობდა იყო რელიგიური დღესასწაულები მაგალითად აღინიშნებოდა შობა აღდგომა ნათლიზღება და ასე შემდეგ ასე რომ ის მითები რომ ესენი იყვნენ ესეთი ათეისტები მებრძოლები ეს რა თქმა უნდა სიმართლეს არ შეესაბამება იყო სეკულარული სახელმწიფო სეკულარიზმსა და ათეიზმს შორის კი დიდი განსხვავება სმენელი გველოდება მოგესალმები დიაგისმენთ გისმენთ გაითიშა და დაგემშვიდობოთ გიორგი ჩვენ დაგიკავშირდებით სხვა გადაცემებში ვინაიდან თქვენ კვლავ კვლევის პროცესში ხა და იმედია რომ ჩვენ გვექნება როგორც მედია საშუალებას პირველი ექსკლუზიური ინფორმაციები და ფოტო მასალებიც იმედია ამ კვლევას დაგვიტავებთ და საინტერესო პერსონაჟი ხარ ჩვენთვის როგორც უცხოეთში მცხოვრები წარმატებული ახალგაზრდა ადამიანი რომელიც იკვლევს საკუთარ ისტორიას ევროპულ საზოგადოებებში და ეს მისაც დიდი მადლობა თქვა ნამდვილად ნამდვილად წარმატებებს გისურებ გიორგიას ამიძე იყო გერმანიიდან გვერთვებოდა კასროეს უნივერსიტეტის დოქტორანტი დიდი მადლობა წარმატებებს გისურებ და თქვენი შეფასებები მსმენელები ზარებზე და გიორგის კომენტარებზე ბატონოთ არ საინტერესოა თქვენ რა ხედვები და დამოკიდებულებები გაქვთ აი ამ საკითხებზე ვინაიდან ყველა სტუმართან ყველა გადაცემაში არის ყოველთვის არაერთგვაროვანი ხედვები და მოსაზრებები ერთი რა მაუცებლად უნდა ითქვას და აღინიშნოს რომ ჩვენ ხაზი გაუშვით არაერთ გზის ახალგაზრდა თაობის დამსახურებას ამ საკითხების კვლევის საქმეში მაგრამ იქვე არ უნდა დავიწყოთ წინამორბედებიც აუცილებლად უნდა ითქვას ბატონე ალექსანდრე ბენდიანიშვილი შესახებ ან შეიქმნა ძალიან საინტერესო წიგნი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორია უნდა ითქვას ბატონ გურამ შარაძე შესახებ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის რომ უცხოური არქივები უცხოური ემიგრანტული პერიოდიკა ჩამოსული იყო საქართველოში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სხვა ბევრიც ისტორიკოსი აუცილებლად უნდა მოიხსენიოთ ვინც მუშაობს ამ საკითხებზე და ფაქტობრივად შექმნა ეს მემკვიდრეობა რაც დღეს გვაქვს ეხა რა შეეხება შეფასებებს და ამ თაობის თაობაზე ანამდეც მოგახსენეთ ხოლო რა შეეხება ეკლესიასთან და რელიგიასთან მიმართებას ესეც რაღაც ბურუშია თითქოს გახვეული სინამდვილეში გახლდათ ის რომ ეს სახელმწიფო იყო დემოკრატიული და დემოკრატია ბუნებრივია თავისუფლებასაც გულისხმობს ამიტომ რელიგიის თავისუფლება არ იყო შეზღუდული ხოლმე ეგარი რომ ჩვენ ტრადიციულად გვინდა რომ რაღაც მართმადებლობა უნდა იყოს წინა პლანზე აი ეს არ იყო ყველა რელიგიას სადმი მიმართება იყო თანაბარი ამგვარი იყო სახელმწიფოს მიდგომა ასე აისახა კონსტიტუციაშიც რა შეეხება იმას იყო თუ არა სეკულარული სახელმწიფო სეკულარიზმი ნიშნავს ეკლესიის გამოყოფას სახელმწიფოს ცხოვრებისაგან ანუ პოლიტიკაში არ უნდა არ უნდა ერეოდეს ეკლესია ხო ეს ფაქტობრივად ამ მხრივ გადაიდგმებოდა ნაბიჯები კანონი ოფიციალურად ამის შესახებ მიღებული არ ყოფილა თუმცა კონსტიტუციაში ჩაიწერა მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯები გადაიდგა იმ ხრივ რომ სკოლა გამოეყო ეკლესიას პრაქტიკული ნაბიჯი იყო ისიც რომ ეკლესიაც თავად ამ საკითხის გადაწყვეტის მომხრე იყო ისიც მზად იყო რომ გამოყოფოდა ხო და აეთ გაყოფის საკითხები იყო გასარკვევი ვის რა დარჩე თქვა რა მემკვიდრეობა დარჩებოდა და რაზე იქნებოდა პასუხისმგებელი ეკლესია რაზე სახელმწიფო აი ესენი არ გადაიჭრა ბოლომდე და ამიტომ იყო რომ გართულდა ეს გიორგი მამულია პარიზიდან ისტორიკოსი პოლიტოლოგი და მკვლევარი მოგესალმებით ბატონო გიორგი თქვენი გამსახულება არ ჩანს ბატონ გიორგი თქვენი შეფასება გვაინტერესებს 2018 წელი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის საიუბილეო წელია ჩვენ ცოტა დრო დაქვ ჩაუკაცრავად სხვა გადაცემებში თქვენთან გავაგრძელებთ კავშირს და აი ამის შესახებ კომენტარი გვაინტერესებს რა დატვირთვა აქ ამ თარიღს საქართველოსთვის 
Nu, am tarih să cât poți să te conduci în niște lucruri de atât urtă, așa mi-ți dorim principiul și să bolu o jamșie, ceva ni dăm o cu ideea să cât tolo, că ar cu ultimat, să mărtăm un cu ideea că ideea va fi democrație de republică, să cât poți democrație de republică, să mai sar se vede atâta străme, atâta străme să ozi ertic celebși. A când dacă vii fără sine atât sitez rom, să cât poți democrație de republică, ai o erta de erti republică, dar n-ar cei că au câștigat sitez republică, fșoris rom au stat cei rilsa de iure tăgiere ba, anu ataskhastramatiyozdertsleibisakhantsipo Sopliușit, aghi niște ba tarigi, aram xod să cartulos iar pentru tălian atase de amșun tchuoși, amir cavcasis republica bismir, damuk de blobis gamot xade bis. Se gea mai vitiu că rom ramden ne cu anașe igedme va că devas conferențe bis chat areba, am tarigi pentru că avșire bit, va tase am niște lovania, dam niște lovania ce mi-a zrit tisit rom xuelgan stiloben xazi gausvan impact rom amir cavcas iar ogor sertiani regiuni amșun tchuoși, iți trebuie nara să cartulos damuk de blobi dan aramet factobrio ta amir caucasis federatsiuli da mo demokratiuli respublikis da mo ki de blobis periodi dan rats ase om nishnelovani da surt amit khazi gausvan imas rom im dros amir caucasi ertiani iqo rom regioni iqo ertiani da am shemtkhuvashi es egi ai am regionalur tanamshvelobas usvamen gansakutrebit khas ai me vitqodi aset ramas tia kh dagemshvidobebit baton georgi da mer Siamo <laughs> Germanitan, Guertopoda, Georgi Astamice, Romel Saris, Doctor Anti, Damu Shops, Sakatolo, Germani, Surtir Toba, Trametos, Dirtit Lebi, Didi Madloba, Gadzemis, Mosmenda, Nahoshek, the Internet is actually a bit radio at G, that we got Shudit, Kabuzier, Quen Shenshne, Pidat, in a data baby, Gadzemis out or in an album, Miss Ray, sorry, Ramarjani, Shudat, Ampan, Yamahara, the game should have a bit. Marshall Debbie.